Greiðslubyrði af 50 miljóna óvertryggðu fasteignaláni hefur hækkað um ríflega 100.000 krónur á mánuði. Doktor í hagfræði segir að auka þurfi frambóð á húsnæði og að lífirisjóðir þurfi að koma frekar að borðinu. Þriðjungur Pakistans gæti lent undir vatni í miklum flóðum sem geisa þar. Yfir þúsund manns hafa farist og tugir miljóna orðið fyrir búsifjum. Ný útgáfa KR-laksins var frumflutt fyrir leik í dag með nýjum ókynjuðum texta. Ritari Trans Íslands segir sérstaklega mikilvægt að öll sjöbóðin velkomin, sérstaklega innan íþróttarhefingarinnar. Á Íslandi líður mér ekki eins og flóttamanni, þetta segir úkrænsk fjölmiðlakona sem dvelur hér á landi. Hann hefði aldrei óráð fyrir því að þurfa að yfirgefa land sitt og verða flóttamaður. Í Langholtskirkju ómöðu fallegir tónar í dag þegar kórsöngvar af sungu saman undir stjórn eins þekktasta kórtónskálds heims. Gott kvöld. Doktor í hagfræði segir það verðið að vera líkilatriði komandi kjaraviðræðum að sjá til þess að íslenski lífirisjóðir fjárfesti í uppbyggingu nýra íbúða og legið þær út í þeim tilgangi að minka verðbólguþrýsting. Greiðslubyrði af 50 miljóna króna óvertryggðu fasteignaláni hefur hækkað um rífilega 100.000 krónur á mánuði. Í mæsíndi fréttastóð á þetta dæmi. Þá voru vextir 4,75% og greiðslubyrði af 50 miljón króna óvertryggðu láni sem var tekið á 3,4% af breytilegum vöxtum í byrjun síðasta árs, hafði þá aukist um 75.000 krónur á mánuði frá því að lánuð var tekið. Vextirnir eru núna komnir í 6,5% og eiga eftir að taka hækkunum eftir nýjustu stýrvaxtahækkun. Og ef við skoðum þróunina, greiðslubyrðin hefur nú farið úr rúmum 190.000 í 290.000 á tímabilinu, sem þýðir að fólk greiðir um 100.000 krónu meira á mánuði en þegar það tók lánið í fyrra. Það eru ansi marga fjölskyldur sem geta ekki séð af 100.000 á mánuði og aukalega vegna þessa. Verðbólgan er komin í 9,9% og seðlabankastjóri hefur verið skýr með að vextir verði hækkaðir eins oft og þurfa þykir til þess að ná verðbólgunni niður. Það eru tvær leiðir út úr þessu. Fyrsta lagi þá verður að íta undir það að sé frambóð af því sem skortur er á og Það er skortur á fastöknum á Íslandi, það er skortur á húsnæði, þannig að það verður að byggja meira og það verður að halda áfram að byggja meira. Hitt sé að takmarka að gengi að verðtriðum lánum. Ég mæli með því fyrir einstaklingana sem eru að hugsa um sem gang akkur og núna borgiðið niður skuldir eins mikið og þið getið, færið ykkur sem minnst yfir í verðtriðið lán, munið þið eftir því að höfustöllin á verðtriðum lánum hækkar vegna þess að þá verður höggið minna þegar vaxtast í að breytist á lánum í framtíðin. Húsnæðisverðvegur þungt í mikilli verðbólgu og Ólafur segir að huga þurfi við að því í komandi kjaraviðröðum. Lausnin við þessu er að reyna aftur að tryggja að frambóð sé af því sem skortur er á og það eru fannsteignir og þess vegna er það svo mikilvægt í komandi kjaraviðröðum að ræða það alvarlega hvernig er hægt að sjá til þess að Íslandi lífirisjóðir eins og lífirisjóður í Evrópu fjárfesti í að byggja nýjar íbúður til þess að leiga þér út. Þar með erum við að auka kerfislega frambóðið af fastöknum. Við erum að minka frístingin á leiguverð, við erum að minka frístingin á fastöknaverð og þar með erum við að minka verðbólgu frísting og vaksta frísting lík. Þannig að þetta er líkil atriði sem verður að ræða í komandi gera við það. Yfir þúsund manns hafa farist í flóðum í Pakistan að völdum óvenju mikilla monsónrigninga. Dæmi er um að rigning sé yfir fimmfalt meira en venjulega. Neyðarástandi hefur verið líst og alþjóðasamfélag er hvatt til að veita aðstóð. Ni mara daya Allah naam se kadmar yen de taa hun bachan indaru bukobru. Ni te mara rupiah dene kamaj bachan dao. Sakina og mapi maðurinn hennar eru meðal 33 miljóna Pakistana sem hafa orðið fyrir búsefjum, mismiklum þó, vegna flóðana. Þeir hafa eru ein staðið yfir síðan í júni, en aukist til muna síðustu fjóra dagana. Vatn náði meðal annars í gegnum göng á stíplu sem er enn í byggingu.
Flóðin hafa mest áhrif í suðurhluta landsins hér auðunum Sind og Balochistan, þar sem þau sakína og Mabí eru. Þar hefur ringt yfir fimm sinnum meira en í meðalári. Loftslagsérfræðingur óttast að alltaf þriðjungur landsins fari undir vatnáðurinn yfir líkur og kallar flóðin loftslagshamfarir. Hátt í miljón heimili hafa eyðilagst eða stórskemst í flóðunum. Mari gámi bóta, ég lapa, ég panni bóta, ég mari gar dúb tjúki, ég mari lög, ég mál og sadar, ég mari sab mar tjúki, ég hafi koi rýf neymil ræ, ég komið til kýtar af sér. Og í þokkabótir hér að við einangrað vegna flóðana og reynt hefur verið að dreifa hjálpargögnum úr lofti. Lekin kalki tufani bara sjóns er jó bólan með pulgirgi, jíski vajar sér við Balustan púr í Pakistan sér, má vasla tí, þorpar, Reynt hefur verið að koma öðrum í öruggara skjól. Stjórnvöld lýstu yfir neyðarástandi á föstudag sem gildir fram á þriðjudag. Þá óskuðu þau eftir aðstóð frá alþjóða samfélaginu og hafa bandaríkjamenn bretar og saminuðu arabísku fustadæmin þegar brugðist við. En fyrir þá sem eru í neyð er aðstóðar þörf sem allra fyrst. हाने तो मधुरी भी नरा या जाने का ना पानी इन यो वट्टे बाजार लोगों पे हाने तो कराने जरा भी नहीं मौसा बस अल्लाह दीन तो डीसी के दीन दादे दरखास जो को मदद करे ना करे उन्हें जो मर दिया Knaspinnu félag Reykjavíkur hélt öll sem eitt daginn í dag. Þar var ný útgáf af káerlaginu spilu því fyrsta sinn með nýjum ókynnjum texta. Í dag er öll sem eitt dagur knattspyrnifélags Reykjavíkur. Ný útgáfa KR-lagsins var frumflutt um leið og KR og FH gengu inn á völlin fyrir leik. Texta lagsins hefur verið breytt svo nú er ekki sungið allir sem eitt, heldur öll sem eitt. Breytingin er gerða frumkvæði Bubba og syngur hann nú lægið með Selmu Björstóttur. Þannig að nú geta bara öll kynn tengt sig við lægið. Þannig að það fór úr því að vera allir sem eitt nefnir í öll sem eitt. Og hvernig hefur þessi verið tekið? Ég veit ekki betur en að káringar sem ég bara annaði með þetta. Þetta er bara að verum bara að opna fáð minn gagnast öllum. Þetta er bara nýjasta dæmið um breytingar sem eða því að hverfa frá karlagni tungumálsins og ná þannig til alls fólks óháð kynni. Það allir miklu fjöðrafóki þegar stúdentar að háskóla Íslands á hvað að breyta titlum innan sinna raða árið 2018. Og í nýrri þýðingu Biblíunar 2007 var málfari breytt til að ná betur til beggja kynja, eins og það var kallað þá. Þar urðu bræður siskin eða trúsiskin og fornafni þeir urðu þau. Breytinga gætir líka víða í málfari í fjölmiðlum og auglýsingum. Það sem hvorukinn verður sífelt algengara. Allir verða öll, margir verða mörg, formenn fórsetar og í gær urðu ungir jafnaðamenn að ungu jafnaðar fólki. En skiptir þetta máli? Það er bara mjög mikilvægt að bjóða fólk af öllum kynjum velkomið sérstaklega í íþróttarhefinguna sem að hefur hingað til átt svolítið við vanda stríða þegar það kemur að því að já, verðast opin fyrir sérstaklega í aðasættu fólki. Reyn segir að gamli teksti káurlagsins hafi verið mjög karlagur. Mikilvægt sé að tungumálið þjóni þeim sem noti það og að fólk sé ekki lengur útilokað í nafni málhefðar. Ef að fólk heldur því áfram að bara svona temja sér þetta í daglegu tali og í bara öllum aðstæðum sem að það á við og þá hérna síðan við á góðri leið með það að búa til meira inngildi tungumál sem að næri utanum okkur öll. Kennari við lagadeild Háskóli Ísland segir að skoða þurfi undan þá og heimildir þegar ráðið er í opnbyrra stöður. Sé slíkri heimild beitt þurfi að gæta þess að hún standist réttmætisreglur. Í vikunni flutti viðskipta- og menningamálaráðherra Hörpu Þórsdóttur úr embætti Fórstur og listasafn Íslands í embætti Þjóðminjavarðar. Sú staða var ekki auglýst og ráðningin hefur verið gaggrínd. Lektor við lagadeild Háskóla Íslands segir að megin reglans er sú að það eigað auglýsa laus embætti en margar ástæður geti verið fyrir því að gerð sé undantekning á því. Meðal annars geta verið skilvirtni eða þörf á sveigileika. Það geta vel verið að þau að viti hver er hæfast einstaklingurinn í starfið og muni sækja stýft eftir að fá starfskrafta viðkomandi. Hafstedt segir að lögum samkvæmt eigi að ráða þann hæfasta í starfið. Skipunin þurfa að byggja á þeim rökum að viðkomandi sé hæfastur. Við slíkar skipanir vakni spurningar meðal annars hvort heimild sé fyrir því að víkja frá auglýsingarskildunni. Jafnvel þótt að sé heimild fyrir hendi að þá þarf beiting heimildarnar að vera þess eðlis að hún sé í samræmi við almennar reglu stjósuslegtunis. Og þar ber hæst réttmætisreglan svo kallaða sem merkir það að allar aðtafni stjórnvöldar þurfa að byggja málafnum sjónamiðum. 
formaður skiplags og eftirlitsnefndar alþingis sagði í gær að nefndin tæki að öllum líkindum skipun nýs þjóðminja varðar fyrir. Hlutur þingsins er fyrst og fremst fyrst og fremst fyrst og fremst fyrst og fremst almennt eftirlit með ráðherra og getur spurt á ráðherra spurninga og fyrst í það eftir með þeim úr eins og þau hafa gagvast ráðherra almennt séð. En svo hins vegar er það bara spurningin hvort þau telji að það þurfi eitthvað endurskoð þessar reglur í þessum svo kölluðu starfsmannalögum um auglýsingar og mögulega getur þau þá komast að þeirra skoðun að þetta eitthvað þrengja þessa heimildir en það byggir einhver leit á pólitísku mandi. Björguna sveitir hafa staðið vaktina á hálendinni í allt sumar eins og undanfærin ár. Félagi í hjálpasveit skáta í Kópavogi segir að félagsmenn hreinlega sláist um vaktir á hálendinum þótt svefnaðastaðan sé engin luxus. Á hverju sumri heldur fjöldi sjálfbúðalega á vegum Björguna sveita upp á hálendið og er þar til staðar ef óhöppið að slís verða. Sveitir alls staðar af að landinu skipta með sér vöktum frá miðjum júni og fram til loka ágúst. Þegar fréttastofa átti leiðum öskju og dögunum var hópur á vegum hjálparsveita skáta í Kópavogi að koma sér fyrir við drekagil. Það er alls konar verkunni sem við erum að sinna. Það eru sjúkraflutningar, leit á Björgun, bíla, vandræði, fasti bílar gera sárum og leið sinna ferðamönnum, þannig að þetta er mjög fjölbreytt. Hópurinn hefst við í gámi þar sem hver fermetur er nýttur. Það er ekki mikill ágangur af flossinu hérna? Nei, nei. Þetta eru með búnað til alltaf utan fyrir restina, þannig að þetta sleppur. Það er skott að allir séu vinnir hérna? Jú, jú, það er bara sár. Nú er fólk allt hérna bara í sjálfbúðavinnu og hérna bara í megum. Er ekkert mála manna þetta verkefni? Nei, þetta hefur verið nokkuð vinsælt hjá okkur, þannig það hefur aldrei verið vandamála að fá fólki þetta. Kannski bara sleiðist um að hóa að vera með? Jú, jú, það kemur fyrir. Í nágrenni svefsta þeirra er eldstöðin Askja sem vöknuð er að værum blundi en nokkuð stöðugt landri sem við mælst þar í rúmt ár. Hann segir sveitina við öllu búna ef gos hefst. Þetta er gaskirma og svo erum við að sér filtra sem að henda fyrir gösun sem við erum að eiga við þarna. Og samhliða því erum við með gasmæli sem að mælir það er gastegundi sem við erum að ágjara í eldkúsi. Þannig að þið eruð alveg undir það búin að hér fara að gjósa? Já, já, það er klári allt. Vaktin er vel búin tækjum og tólum, stórir og öflugur jeppar eru til taks en ef fara þar styttri útköll er gott að geta gripið í reyðhjól. Úkrænsk fjölmiðlakona frá Saporissia segir það sína bestu ákvörðun að koma hinga til lands. Hér líði henni aftur eins og manneskju. Hún hefur verið á flakki um Evrópu frá því að stríðið braust út. I never thought that I will become a refugee. Never. Because I had so many plans in Ukraine. My whole life it was like written in advance. Irina Hordienko er útvarps- og sjónvarpsframleiðandi og umsjónarmaður afþreyingarþátta á úkrænsku sjónvarpstöðinni Abazriva til TV. Þegar stríðið braust út voru útsendingar allra sjónvarpstöðva stöðvaðar og stopnuð ein maratonstöð sem flýtur einungis fréttaefni og tilkynningar. Irina starfaði og bjóði kýf þegar stríðið braust út. Fyrst haugðist hún ekki í virgefa landið, hún hélt að stríðið myndi aðeins vara í nokkrar vikur og lífið myndi aftur færast í eðlilegt horf. Hún neyðist til þess að flytja niður í bílakjallara vegna þess að íbúðin hennar var á sautjöndu hæð. Þar bjöku saman tæplega 90 manns, þar á meðal mörg börn og gæludýr. Hún gerðist fréttaritari fyrir fjölmiðla frá fjölda landa. Írina segir að ókrænumenn hafi haft áhyggjur af því að fréttir um þjóðarmorð og óhæfuverk rúsa gegn almennum borgurum myndu ekki skila sér dur útlanda og er í dag mjög þakklátt fyrir að fjölmiðlar vanræktu ekki málið. Fjölskylda hennar býr í Sapporo Sissia og Írinn Dóks hvorki að koma stangað nýja sannfæra fóreldra sína um að flýja. Hún heimsótti samstarfsfólk í Greiklandi og Berlín og framleiði YouTube þætti fyrir Úkrainumenn á þessum slóðum. Hér hefur hún verið síðan í byrjun mánaðarins að upplifað mikinn stunning. Hér þú kann fíl like a person, not a refugee. Grænland er risi sem er að vakna, segir Ólafur Ragnar Grímsson, stjórnar formaður hringborðs Norðurslóða. Grænlands þing hringborðsins fer nú fram í núkum helgina. Ólafur segir mikilvægt að fá Grænland inn með sína rödd í ljósi afleðinga bráðnunar jökla. Á þinginu sem áætlað er að verði stæsti alþjóðlegi viðburðurinn í sögu Grænlands voru um 400 þáttakendur frá 25 löndum. Þingið var skipulagt í samvinnu við ríkistjórn Grænlands. 
Stjórnarformaður Hringborðsins segir þingið yfirlýsingu af hálfu Grænlands um framgöngu þeirra á alþjóðavettvangi í krafti eigin stefnum. Grænland er eiginlega rísi sem er að vakna með ótrúlega fjöldhætta möguleikar á mörgum sviðum. Til marks um mikilvægi Grænlands bendur Ólafur Ragnar á að þar sé næst stæsta ísætla heimsins. Ef fjórðungur jökla þar bráðnar, hækki sjáarborð um allan heim um tvo metra. Og það þýðir að heimsfrægar borgir í Asíu, Bandaríkjónum, Evrópu og annars staðar munu muna sinn fífilfegri og í raun og veru hrynja og ekki geta glýmt við þau vandamál sem hækkun sjávarbóls af þeirri stærðagráði hefur í förmu sér. Það sé mikill heiður að Grænland hafi kosið hringborðið sem vettvang þar sem þið byrti heiminum framlag sitt til lofslagsmála. Alls voru um 50 málstofur á þinginu þar sem meðal annars var rætt um námuvinnslu, ferðaþjónustu, matvælavinnslu, vöruflutninga og almenna framtíðarsýn. Árleg ráðstefna hringborðsins verður haldin í hörpu um miðjan oktober. Ef framheldur sem horfir mun Suðurskautslandið bráðna hraðar og verða til þess að yfirborð sjávar hækki um nokkra metra. Jöklafræðingur sem talaði á Kræsófer, jöklaráðstöfnum í hörpu, segir þó að ekki sé öll von út enn. 98% Suðurskautslandsins eru undir jökulís sem er að meðaltali 1,6 kilometrar að þykkt. Líkt og á öllum öðrum ísbreiðum heims hefur lofslagsbreytinga orðið vart á Suðurskautinu og það virðist allað aukast. Stundi þetta verið kalla svona sofandi risi, það virðist verið hann sé að vakna upp allan á sömu svæðum. Suðurheimskautið er að fara að skipta meira og meira á máli og það lítur svo út að það geti vel verið að það verði Það er hann stæsti þátturinn í því þeirri breytingu að sjá yfir borð yfir borð að hæð sem við erum að sjá í dag. Guðmundur hefur farið fimm sinnum á Suðurskuti til þess að rannsaka þróun þess. Hann segir öll gögn gefa til kynna að bráð nunn sé að aukast. Við hefum mælingar svona fram til, eftir aftur svona 1970, svona góða mælingar og það er ákveðið svæði þar sem er kallast Suður-Vestur heimskutið. Það sem við erum tökið eftir því að yfirborðshæð er að breytast mjög mikið og það er mikill í sem bara tapast þar. Og það virðist gerast hraðar og hraðar. Ef allir jöklar heim spránuðu að Suðurskautin og Grænlandsjökli undanskildum, myndi yfirborð sjávar hækka um 35 centimetra. Afleiðingarnar af bráðnun Suðurskautsins gæti orðið langt umfram það. Það gæti orðið eftir 50 ár, það gæti orðið eftir 100 ár. Það kemur að því að ísbreytingar þar verða svona sjálfvirknar. Það er að auka svona af sjálfu sér. Og þetta er svona dálítið mikið mál, en að ef að við töpum þessu vestur suður heimskauti, að þá erum við að tala um breytingar á sjávar yfir hæð sem að eru sem mælis í metrum. Guðmundur telur þó að þeim þröskuldi sé ekki náð og enn sé von. Ég held að staðan í dag sé svo að kerfi sé við hvernig að stöðugt kerfi og það þýðir að ef að við myndum breyta lofslægi aftur, að þá myndi þetta svona ná sér af. Langholdskirkja fylltist af áhugasum kórsöngurum í dag vegna komu bresks tónskálds hinga til lands. Sumir komu alla leið frá Úkraínu og Bandaríkjónum. Það voru fallegir tónar sem ómuðu hér í Langholdskirkju í dag þegar kórsöng var að komu saman til að syngja með einu þekktasta kórtónskáldi í Evrópu og Bandaríkjónum. Hátt í 200 kórsöngvarar sungu saman undir leiðsögn breska kórtónskáldsins Johns Rötter í dag. Hann hefur komið víða við en þetta er í fyrsta sinn sem hann kemur til Íslands. Rötter hefur unnið að verki um stríð í Úkraínu sem var meðal annars sungið í dag. Við hefum fólk hér í dag sem flóðum frá Unitið Stæðs og fyrir þér að það er 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 fyrir þér like royalty. <laughs> I've had a wonderful time. Every musician, every good human being wants peace in that troubled part of the world. Music has a small part to play, I believe, because if we make a statement 
that we want peace and we make it often enough, then maybe it makes an impression on politicians. I hope so. Tónistan var þýtt yfir á íslensku fyrir samsöngin. Röttir segir að það hefur verið mjög sérstök stund að heyra tónistina flutta á íslenskri tungu. Og þá er veðri, næsta sólarhengin bætir í bæði vind og úrkomu sunnan og vestanlands, en á norður og austurlandi verður vindur hægari og það verður bjartveður. Hiti verður á bilinu 10 til 20 stig og það verður hlýjast norðanlands. Sigurði Jónsson veðfræðingur, hann fer nánari yfir veðri næstu dag að loknum íþróttafréttum sem eða Björg Benedikt stóttir sér um í kvöld. Það var háspunna í Ólafsala og ásvöldum í gerkvöld þegar Ísland vann baráttu sigur á Úkrænu í undankjarni HM og HM Það var nóg um að vera í bestu deildi karla í fótbolta í dag og það vantaði ekki dramatíkina í stórleik dagsins á Akureyri og við settum sniður með Ólafíu Þórunni Kristinsdóttir sem nýlega tilkynnt að hún var í hætti í gólfi og rætum við hana um ferilinn og framtíðina. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og það eru við kveðum ykkur skulum við nefnir það sem var helst í þessum fréttatíma. Greiðslubyrði af 50 miljóna óverðtryggðu fastegnaláni hefur hækkað um rífilega 100.000 krónur á mánuði. Doktor í hagfræði segir að auka þurfi framboð á húsnæði og að lífri sjóðir þurfi að koma frekar að borðinu. Þriðjungur Pakistans gæti lent undir vatni í miklum flóðum sem geisa þar, yfir 1000 mann sem var farist og 20 miljóna orðið fyrir búsifjum. Ný útgáfa KR-lagsins var frumflutt fyrir leik í dag með nýjum ókenjuðum teksta. Ritari Trans Ísland segir sérstaklega mikilvægt að öll sjöbóðin velkomin, sérstaklega innan íþróttarhefingarinnar. Á Íslandi líðum er ekki eins og flóttamanni, þetta segir úkrænsk fjölmiðlakona sem dvelur hér á landi. Hann hefði aldrei óráð fyrir því að þurfa að yfirgefa land sitt og verða flóttamaður. Í langkolds kirkju ómöðu fallegir tónar í dag þegar kórsöngvar og sungur saman undir stjórn en þekktasta kór tónskalds heims. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klikkan tíu kvöld og við verum nokkar rúpunktur í sér uppfærðir allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið því þökkum ykkur fyrir samfyldun um helgina hafið það gott og verið sæl. Rúf í kvöld. Samantekt frá Akureyravöku sem haldin er árlega síðustu helgina í ágúst í tilefni afmælis Akureyrabæjar. Náttúran mín er íslensk heimildaþáttaröð. Meiri hluti landsmanna býr í þéttbýli en sumt fólk býr